quý vị đứng bên cạnh Tuyết Vinh lúc này là anh Trang, đầu bếp của nhà hàng Hoàng Yến Ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thực hiện món mực chiên muối tiêu Anh Trang ơi, trước hết thì anh hãy giới thiệu với quý vị khán giả là mình cần phải có những nguyên liệu gì đi anh à, Xin chào quý vị khán giả, để uh, hướng dẫn cho các bạn làm món mực chiên muối tiêu Thì chúng ta gồm có nguyên liệu là mực, hành lá, ớt, ngò, rượu, hoa tiêu bột mì, bột nổi, bột trứng sữa và dầu ăn. Còn gia vị gồm có muối, bột ngọt, tiêu, là ngũ dị hương. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho chế nguyên liệu. Anh Trang ơi, làm sao để mình chọn được mực nang ngon hả anh Trang? Để chọn được cái mực ngon thì chúng ta sẽ ra lựa những con mực mà nó còn trong, rồi nó nó cái mình nó cứng và nó có độ bóng lên. Để làm cái món này thì chúng ta chỉ chữ, sử dụng cái mực à, của mình thôi Chúng ta sẽ bắt đầu à, cắt miếng mực Một à, miếng nó cắt khoảng chừng à, bị ngang chừng 2cm Bị dài khoảng chừng 4, 3 đến 4 cm Dạ Chúng ta sẽ khứa hoa Mình khứa đều, từ từ cho nó đều, cho nó đẹp cái mực Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ à, ướp mực chúng ta sẽ ướp nửa muỗng cà phê muối nửa muỗng, dạ. muỗng cà phê bột ngọt và một tí xíu tiêu và khoảng chừng và khoảng chừng hai muỗng cà phê rượu này dạ. Rượu thì sẽ có tác dụng gì trong món ăn này ha anh? Rượu thì mình ướp vào cái món này là để cho nó khử được cái mùi tanh của cái mực và nó tăng cái hương thơm lên cho cái món ăn Bước tiếp theo thì mình sẽ pha bột Dạ rồi, vậy em để ở đây cho anh nha à, Chúng ta sẽ có 3 muỗng canh bột mì Dạ Rồi và một muỗng cà phê bột à, trứng sữa dạ. và một à, phần tư à, muỗng cà phê bột à, nổi dạ. và chúng ta sẽ trộn vào lại nửa ly nước bây giờ mình sẽ đánh đều lên đúng không anh và chúng ta thêm một chút dầu ăn nữa. à một chút dầu ăn nữa anh Khi mà trộn bột chúng ta phải đánh cho đều tay và không để cho bột vón cục đánh như thế này Anh Trang ơi, bây giờ cả bột và mực mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, mình sẽ bắt đầu nấu luôn đúng không anh? Chưa đâu Vinh, mình còn một cái công đoạn rất là quan trọng nữa cho cái món này nữa, đó là cái muối tiêu Để khi nào mình chiên cái mực xong mình sẽ rắc nó lên, cái liều lượng của nó thì một muỗng bột ngọt, một muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng tiêu, nửa muỗng tiêu, à, nửa muỗng muối gì hương và nửa muỗng muối và sau đó mình sẽ trộn đều lên. Vậy là hỗn hợp này đã xong rồi đúng không anh? Đúng rồi Cũng khá là đơn giản anh ha là Bước tiếp theo này chúng ta sẽ cắt ớt và hành Dạ
ớt cũng đã xong rồi bây giờ chắc là em cho mực vào trong bột được rồi đúng không anh trang đúng rồi mà trộn đều lên ha rồi trộn chúng ta trộn đều lên à anh trang ơi bây giờ mình trộn đều bột rồi mình mang đi chiên là được đúng không anh đúng rồi vinh nhưng mà vinh biết không cái món này mình phải chiên bằng lửa lớn chứ còn bếp thông thường mình sẽ chiên không được mà mình phải chiên bằng lửa lớn bằng ga cái của nhà hàng dạ vậy bây giờ mình phải vào bếp của nhà hàng để chiên ha đúng rồi dạ vậy anh em mình đi nha Để cho cái món này nó ngon hơn thì ừ. anh sẽ sóc cái hành cái ớt này sóc chung trong cái cuốn mực cho nó ngon hơn à, Cho hành và ớt và luôn chạy Dạ rồi, anh bỏ vô luôn nha Bây giờ anh em mình ra ngoài thưởng thức thử đi Rồi, đi nha Ngoài, ngoài dịch ngồi xuống này Dạ Chà, hấp dẫn quá anh Trang ha Ngồi nhìn thử đi Dạ, em xin phép nha Để Xem cái món này nó ngon như thế nào đây À, mực thì còn rất là giòn nè Và cái phần bột bên ngoài thì xốp và thấm đều gia vị nữa Đúng là một món ăn rất là ngon Nhưng mà anh Trang ơi, bây giờ anh cho em một vài lưu ý đi Khi mà mình thực hiện món ăn này để ngon được như vậy thì cần phải nhớ những điều gì hả anh? Em chỉ cần lưu ý cho anh ba điều là Thứ nhất là mình phải mua mực cho tươi ngon Thứ hai là ướp gia vị cho vừa ăn Thứ ba nữa là dầu phải nóng mình mới cho mực vào và chiên Cảm ơn anh Trang rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian để hướng dẫn cho em một món ăn rất là hấp dẫn Cảm ơn anh